വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവർക്കും എന്നെ അണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുവാണേ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വലിയ പേരാണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒരു ചെറിയ 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 കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടില്ലേ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് പേഴ്സൻറ്റ് അല്ലേ പേഴ്സൻറ്റ് നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എവിടെയൊക്കെ കേട്ടേക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് കിട്ടുമ്പം അവിടുത്തെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അവിടെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോർഡ്സൊക്കെ ബോർഡുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം കുറവ് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ശതമാനമാണ് ഈ പറയുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്പം ഈ പേഴ്സൻറ്റേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറിൽ എത്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നൂറിൽ പത്ത് ഓക്കെ അപ്പം നൂറെണ്ണം എടുക്കുമ്പം പത്ത് വെച്ച് കൂടും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഇനി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തെ പെർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഈച്ച് ഓരോന്നിനും ഓക്കെ ഓരോന്നിനും ഫോർ ഈച്ച് ഇനി സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അതായത് ഓരോ നൂറിനും ഓക്കെ നൂ ഓരോ നൂറിനും എത്ര വെച്ച് കൂടുന്നു അതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നൂറിൽ പത്ത് അപ്പം ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നൂറിൽ ഇരുപത് ഓക്കെ ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫുള്ള് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് അറിയാനുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഒരു ആഡ് കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഗ്രാൻഡ് സെയിൽ റുപ്പീസ് ടെൻ ഓഫ് ഓൺ എവ്രി റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ നമുക്ക് കുറേ ഐറ്റംസ് അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫാന് ക്ലോക്ക് അയൺ സി എഫ് എൽ ബൾബ് കുക്കർ മിക്സർ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പൈസയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓരോ നൂറ് രൂപയ്ക്കും ടെൻ റുപ്പീസ് ടെൻ ഓഫ് അതായത് ഓരോ നൂറ് രൂപയ്ക്കും പത്ത് രൂപ കുറവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഇപ്പോൾ ഫാനിനാണെങ്കിൽ ഫാനിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ക്ലോക്കിനും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതായത് പത്ത് ശതമാനം നമ്മളുടെ ശരിക്കുമുള്ള ആ ഒരു ഫാനിന് എത്ര രൂപയാണോ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കടയിൽ പോകുമ്പം നമ്മളൊരു കടയിൽ ഫാൻ വാങ്ങാൻ പോവാം അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ നമ്മളോട് പറയുക ഈ ഫാനിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ എന്നാലേ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കുറവ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് അറിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫാനിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ പോയി കടയിൽ നമ്മുടെ ഫാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ആ ഫാനിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ട
10% ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഈ സീറോ ഈ സീറോ ക്യാൻസൽ ഈ സീറോ ഈ സീറോ ക്യാൻസൽ അപ്പൊ എത്ര വരും അമ്പത് അതായത് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് അമ്പത് രൂപ കുറച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് കൈ കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുക്കർ ഓക്കെ നമ്മുടെ കുക്കറിന് അവിടെ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാവോ എന്നാ ചെയ്യണം ആയിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ബൈ സോറി ആയിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ കൈ കിട്ടും മനസ്സിലായോ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എടുത്തേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സി ദ ആഡ് ആഡിനകത്ത് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓൺ ഓൾ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു തുണിക്കടയാണല്ലേ ആ തുണിക്കടയിൽ ഏത് ഐറ്റം എടുത്താലും നമുക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കുറവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഷീല ഷീല തുണി വാങ്ങാനായിട്ട് അവിടെ പോയി ഷീല എന്നാ വാങ്ങി ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഷീല എന്ത് വാങ്ങി തുണി വാങ്ങി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഷീ പേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഷീല എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം ഷീലയ്ക്ക് കുറവ് കിട്ടും അതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ചെയ്താലോ നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബുക്കും പേനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക ആൻസർ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എഴുതി പോകാം ഓക്കെ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ബൈ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ബൈ ഷീല എത്ര രൂപയാണ് ഷീല കൊടുക്കണ്ടേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഷീലയ്ക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഷീലയ്ക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ഇനി എന്നാ ഉള്ളത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പോകുവാണോ ശരിയാവുമോ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പം ഷീലയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോരാ ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ടാത്ത തുകയാണ് ഇത്രയും രൂപ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പം ഷീലയ്ക്ക് എത്ര രൂപ പേ ചെയ്യണം ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അപ്പം നമ്മുടെ ഷീലയ്ക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കിട്ടിയിട്ട് ഇത്രയും രൂപ പേ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോണി സേവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് ഏർണിങ്സ് ഈച്ച് മന്ത് ഇൻ ജാനുവരി ഹി ഗോട്ട് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി സേവ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ജോണി നല്ല സ്വഭാവം ഒരാളാണ് കേട്ടോ അയാൾക്ക് എല്ലാ മാസവും അയാൾ അയാളുടെ സേവിങ്സ് എത്ര വെക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അയാൾ സേവ് ചെയ്യും അയാൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അയാൾ സേവ് ചെയ്യും ജാനുവരിയിൽ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയായിരിക്കും അതിനകത്തുനിന്ന് ജോണി സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം ഈ ഒരു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പോരെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ജോണി സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത എമൗണ
ജോണി ജാനുവരിയിൽ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ തന്നെയാണോ കിട്ടിയേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുമല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടി വി മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈഡ്സ് ടു റൈസ് പ്രൈസസ് ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ മോഡൽ ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നൗ വാട്ട് വുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പകുതി എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ ആൻസർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ടി വി മാനുഫാക്ചറർ ഒരു കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്താണ് അടുത്ത മാസം തൊട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം പൈസ കൂട്ടിയേ ടി വി വിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡലിന് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇരുപത്താറായിരം രൂപയാണ് ഒരു ടി വിയുടെ വില അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം അത് എത്രയായിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പം എത്ര രൂപയുണ്ടോ അതിനേക്കാളും അഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടിയാണ് അടുത്ത മാസം വിൽക്കാൻ വിൽക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അയാൾ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണമായിരിക്കും ഈ ഇരുപത്താറായിരത്തിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും അത്രയും തുക കൂട്ടിയായിരിക്കും അടുത്ത മാസം അയാൾ ഈ ടി വി വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ആദ്യം എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നാ സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നാ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇതല്ലേ ഇപ്പോൾ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ബാക്കി എന്നാ ഉള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് സീറോ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്താറായിരത്തിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം തൊട്ട് ഈ ഇരുപത്താറായിരം രൂപ എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വിൽക്കുന്നത് ആ ഇരുപത്താറായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറും കൂടെ കൂട്ടി സീറോ സീറോ ത്രീ സെവൻ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനായിരിക്കും വിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആദ്യം അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള തുകയുടെ കൂടെ അതങ്ങ് കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാർ മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈഡ്സ് ടു ലോവർ പ്രൈസസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫോർ എ കാർ നൗ പ്രൈസ് ദ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോറി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇപ്പം മുമ്പേ നമ്മുടെ ടി വി മാനുഫാക്ചറർ ഒരു പണി ചെയ്തായിരുന്നു എന്നാ ചെയ്തു അടുത്ത മാസം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം അഞ്ച് ശതമാനം പൈസ കൂട്ടിയേ വെക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അവർ എന്നാ ചെയ്തു ആ ഇപ്പം എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നേ എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഒരു രണ്ട് ശതമാനം കുറച്ചങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം മുമ്പേ കൂട്ടുമായിരുന്നു ഇവിടെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിനകത്തും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ ആ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ആ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ആകും അല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തെ ഓക്കെ നമുക്ക് വഴി എഴുതി ചെയ്യാം അല്ലേ പ്രൈസ് ഓഫ് കാർ നൗ ഇപ്പം എത്ര രൂപയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇപ്പം ഇതിന് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ എന്നാ കാണണം ആ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കാണണം അല്ലേ എങ്ങനെ കാണും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ നിങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് ആയി ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പം ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ലാക്ക്
12,875 rupees get. In the chala, chala company, chala festivals, Christmas, Onam, Borla festivals, where you go, Korsha Kudu the Paisa Guruku. Okay, bonus I to Guruku. Other than allowance in the Varanda. Okay, but Uru company, festival allowance I to eight percentage Kudu the salary would come at the Manchu. Apo, Ipo, twelve thousand eight hundred and seventy five rupees kitten or alker, Etra Ruba, kitum and Nanam Kandu can die. And Narkin Jay and die. Unalosh no key. Ah, twelve thousand. 875 in the 8% of the amount of 12,875 the 8% of the 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 now, we will multiply this. 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 Now, Ah, this is the same thing. We have to do this. 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 We have now, we will talk about the chapter. We will talk about the same thing. We the same thing. We the thing. We will talk about the the same thing. We will talk the same thing. We will talk the same thing. We will talk about the the same thing. We will like and share our channel and subscribe to our channel. Click the bell icon and click the bell icon. Now, we will see you in the second part. That's it. Ta-da!